ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தேர்ஸ்டே ஸோ என்னோடய லன்ச் ரொட்டீன் வந்து அவங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபிஷ் கறியும் ஒரு மஞ்சள் சோறுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் வைக்கலான்னு பிளான் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இது அரிசி வந்து ஒரு கப்புக்கு எடுத்துருக்கேன் ஸோ அது வந்து ஊற போடணும் இது வந்து ரைஸ்க்கு ஒரு வெங்காயம் ஒரு பாதி தக்காளி கொத்தமல்லி புதினா அப்புறம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டார் அனீஸ் அதுக்கப்புறம் மூணு கிராம்பு என்கிட்ட ஏலக்காய் இல்லை இருந்தால் அது ஒரு ரெண்டு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பட்டை அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஜீரகம் போ எடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இது எல்லாமே ரைஸ்க்கு இந்த ரைஸில் பார்த்திங்கன்னா அதை மஞ்சள் சோறுன்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக நம்ம வந்து நெய் சோர் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் வந்து மஞ்சள் பொடி போடுவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபிஷ் கறிக்கு அப்புறம் கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் எல்லாம் தேவை அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் கறிக்கு சின்ன வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எல்லை அதுக்கப்புறம் சோம்பு ஓகேங்களா இது வந்து செட்டிநாடு ஃபிஷ் கறி நான் பண்ண போகிறேன் அரைச்சி பண்ணுற மாதிரி அதுக்கப்புறம் தேவையான ஸ்பைசஸ் அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கோகோனட் வந்து நான் எடுத்துட்டுருக்குறேன் அண்ட் இந்த சைடு வந்து புளி நல்லா ஊறி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா பண்ணலாம் அரிசி வந்து நான் ஒரு கப்புக்கு எடுத்துருக்கேன் அதாவது இரநூறு அரிசி எடுத்துருக்குறேன் அந்த ஒலாக்கு மாதிரி இருக்கும் ஒலக்கு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு வந்து நான் இரநூறு எடுத்துருக்குறேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா இப்போ அரிசியை வந்து கழுவிக்கலாம் கழுவிட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு ஊற போட்டு வச்சிடலாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறது நான் காமிக்கிறேன் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா விரால் மீன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு மறந்துருச்சு இதோடய நேமு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் கறி வைக்கிறதுக்கு எப்போவுமே ஃபிஷ் கறினாலே மண் பாத்திரத்தில் வச்சால் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நானும் ஒரு மண் பாத்திரத்தை எடுத்துருக்கேன் என்கிட்ட வந்து நல்லெண்ணெய் இல்லை நல்லெண்ணெய் உங்கள் கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தாராளமாக என்ன விடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன காஞ்சதும் நான் வந்து சோம்பு சோம்பு நிறையா போட்டுக்கோங்க சோம்பு போட்டுட்டு சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்த வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நான் எடுத்துருக்கேன் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இருக்கும் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட எடுக்கலாம் ஸோ இதை போட்டுட்டு இந்த சின்ன வெங்காயமோட கலர் கொஞ்சம் மாற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கூடவே பூண்டையும் ஆட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு பார்த்திங்கன்னா என்ட பெரிய பூண்டு அதனால் நான் மூணு பல் மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட வந்து சின்ன பூண்டு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாலஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அந்த ரெண்டையும் வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு நான் அடுத்து காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதோடய கலர் வந்து வெங்காயம் கலர் வந்து நல்லா மாறி இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ மீன் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தக்காளி போடுங்க ஓகேங்களா இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு வதங்குறதுக்காக ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு காமிக்கிறேன் அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷாக வந்து நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஒரு எட்டு பீஸ் இருக்கும் ஏழு எட்டு பீஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நார்மலாக வெறும் மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி மட்டும்தான் போடுறதா பிளானு ஸோ வெறும் மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி போட்டு தான் எங்கள் வீட்டிலலாம் வைப்பாங்க பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் மிளகாய் பொடி இது வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் பொடி ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக போடுறேன் இது ரெண்டையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி மட்டும் தான் போடுறதா இருந்தேன் அப்புறம் ஓகே இதையும் போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதுவும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் இது வந்து ஏன் போடுறேன்னா நல்லா கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் ஸோ கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதனால் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இது கூடவே நான் கொஞ்சமாக ஜீரக பொடி போட்டேன் ஜீரக பொடி போட்டேன் அதையும் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு ஸோ நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேர் நிறையா பண்ணுவாங்க மிக்சியிலலாம் நிறையா சின்ன வெங்காயம் பூண்டு அதெல்லாம் போட்டு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது சிம்பிளாக இருக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்சமாக நான் ஜீரக பொடி ஆட் பண்ணேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் கம்பைன் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லெமன் இருந்துச்சுன்னா இங்கே லெமன் வந்து புளிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா என்கிட்ட லெமன் இல்லை பட் நோ ப்ராப்ளம் லெமன் இருந்தால் ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இதை நல
உங்கள் காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் போட்டிருப்பேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஓகேங்களா போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா மல்லிப்பொடி மல்லிப்பொடி வந்து எவ்வளோ போடுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் குழம்பு திக்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து நான் வந்து ஒரு மூ ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு மிளகாய் பொடி அது வந்து ஒரு ஒரு டீ ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா இதை வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ செகண்ட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த மசாலா வந்து ஃபில்லாக இதாகிறதுக்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வந்து நம்ம தேங்காய் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒன்றும் வதக்க வேணாம் ஜஸ்ட் அது மசாலாவோட கோட் ஆனதுக்கப்புறம் போதும் நிப்பாட்டிடுங்க ஓகேங்களா அதை நல்லா வதக்கிட்டு காமிக்கிறேன் இது வந்து அரைச்சி பண்ணுறதுனால நல்லா வந்து உங்களுக்கு கிரேவி கிடைக்கும் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து மிளகாய் பொடிக்கு பதிலாக காஞ்ச மிளகாய் மல்லிப்பொடிக்கு பதிலாக முழு மல்லி இதெல்லாம் போட்டு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை வந்து இப்படி நல்லா வதக்கிக்கோங்க நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இது நல்லா ஆறுனதும் நம்ம இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறமா பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை ஆறிடுச்சு இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அடுத்து காமிக்கிறேன் அண்ட் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ்க்கு வச்சுருக்கேன் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு குக்கரில் வந்து நல்ல குக்கர் இதானதோ ஹீட் ஆனதோ ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் நீங்கள் வெஜிடபிள் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஆயில் ஹீட் ஆனதும் நம்ம ஸ்பைசஸ் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கிட்டே ஏலக்காக இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இல்லாதனால நான் ஆட் பண்ணலை இந்த ரைஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் மெயினாக ஃபிஷ் கறிக்கு வந்து அந்த எல்லோ ரைஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் என்னோடய அம்மம்மா இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க அம்மாவோட அம்மா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே போட்டுட்டேன் இது ஒரு டூ டு த்ரீ செகண்ட்ஸ் நல்லா அது வெடிக்கட்டும் வெடித்ததும் நம்ம வச்சுருந்த வெங்காயம் நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த ரைஸ்க்கு தக்காளி ஆட் பண்ண மாட்டாங்க பட் கொஞ்சம் பேர் ஆட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து ஒரு கா தக்காளி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாயை போட்டுட்டு வதக்கிக்கலாம் இது வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் கலர் மாறினதும் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கலர் மாறி இருக்கு இந்த டைமில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஓகேங்களா இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு டூ செகண்ட் வதக்கிக்கோங்க அந்த ஸ்மெல் போகட்டும் உடனே உடனே எல்லாத்தையும் போடாதீங்க ஒவ்வொன்றையும் போட்டுட்டு ஒரு டூ செகண்ட் வதக்கிட்டு அடுத்ததை போடுங்க அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமில் வந்து மஞ்சள் பொடி வந்து எவ்வளோ வேணுமோ ரொம்ப ஆட் பண்ண வேணாம் அந்த கலர் வந்தால் போதும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கா தக்காளி பழத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் இதை நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க இந்த டைமில் வந்து தயிர் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும் நான் வந்து டோட்டலாக மறந்துட்டேன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு தயிர் வந்து உங்கள் புளிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ அதை நல்லா வதக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி புதினாவையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு வதக்கலாம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா வந்து மசிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரிசி ஊற வச்சுருந்ததை வந்து நல்லா தனியாக ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டோம் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் அந்த அரிசி வந்து அந்த மசாலாவோட கோட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம் உடையாமல் வரும் ஸோ நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பால் கூட தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப்புக்கு வந்து நான் ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் இது நார்மல் பொன்னி ரைஸ் தான் ஸோ ஒன்றுக்கு ரெண்டு மடங்கு கணக்குக்கு நான் வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு மடங்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நல்லா அந்த தண்ணி கொதி வந்து வரட்டும் கொதி வந்ததும் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு டூ விசிலுக்கு நான் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஓகேங்களா சிம்மில் வச்சிங்கன்னா ஒரு விசில் போதும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அது கொதி வருது இல்லையா ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம லெட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு டூ விசிலுக்கு வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ரைஸ் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிரும்
கருவேப்பில் வந்து நிறையா ஃபிஷ் கறிக்கு போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் யம்மியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருந்தேன் இல்லையா பேஸ்ட்டு அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் ஸோ வந்து தேவையான அளவு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ ரொம்ப தண்ணி விட்டுறாதீங்க மசாலாவுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஊற்றிட்டு இந்த மசாலா நல்லா கொதி வரணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம புளி இன்னும் ஆட் பண்ணலை ஸோ இது நல்லா கொதி வரட்டும் புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டைமில் நான் புளி வந்து திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் காமிக்கிறேன் அண்டு தயிர் நான் வந்து சொன்னேன்ல ரைஸுக்கு வந்து ஆட் பண்ணவே மறந்துட்டேன் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிட்டு இருக்கும் போது தான் தயிரையே பார்த்தேன் நீங்கள் மறக்காமல் அந்த ஸ்டேஜில் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இங்கே வந்து குழம்புனா கொதி வரலை ரைஸ் வந்து இங்கே விசில் வந்துருச்சு ஸோ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரைஸ் நான் இறக்கிட்டு காஃபி போடுறதுக்காக பாலாக காய்ச்சிறேன் ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லெவன் ஓ கிளாக் உள்ளே வந்தேன் ஸோ காஃபி குடிச்சுட்டு பார்க்கணும் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டேட்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இது வந்து அச்ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப்பில் வாங்கினது இது வந்து ப்ரூக் ப்ரூக் ஃபீல்டில் வந்து கீழே இருக்கும் கோயம்புத்தூர் ப்ரூக் ஃபீல்டில் கீழே இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டேட்ஸ் வந்து கிலோ வந்து ச டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குது அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் கேஜி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் நினைக்கிறேன் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த டேட்ஸு அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு பார்த்திங்களா ஸோ இப்போ வந்து உப்பு எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபிஷ்ஷை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஷ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து ஒரு ஏழு பீஸ் கிட்டே இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் தலை வாலு எல்லாம் சேர்த்து ஸோ ஃபிஷ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கிண்ட வேணாம் ஜஸ்ட் அது ஃபிஷ் வந்து குழம்பில் டிப் ஆகிற மாதிரி பார்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க ஓகேங்களா ஸோ கொதித்தக்கப்புறம் ஃபிஷ் குழம்பு நம்மளுக்கு சூப்பராக எம்மியாக ரெடி ஆயிரும் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது ரைஸ் எப்படி வந்திருக்கு நான் காமிக்கிறேன் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது குலையவே இல்லை ஸோ சூப்பராக வந்து ரெடியாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க வெறும் மூணு பேருக்கு தான் ஸோ அதனால தான் வெறும் இரநூறு அரிசி தான் வச்சுருக்குறேன் ஸோ நல்லா வந்து ரைஸ் சூப்பராக கிடச்சிருக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் ஃபிஷ் கறி வச்சிங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள் மட்டன் குழம்புக்கும் நல்லாயிருக்கும் பட் ஃபிஷ் கறிக்கு சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக வந்து மஞ்சள் சோறு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நான் கூடவே கொஞ்சமாக வெங்காய பச்சடி பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் ஃபிஷ் கூட வந்து தயிர் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த காம்பினேஷன் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபிஷ் குழம்பு வந்து ரொம்ப யம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அவங்க எல்லாேருக்கும் தெரியும் மண் பாத்திரத்தில் வந்து ஆஃப் பண்ணக்கு அப்புறமும் கொதி வரும்னு ஸோ வந்து நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் புதி சாரி கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கருவேப்பில லாஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து ஃபிஷ் குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சூப்பரான மஞ்சள் சோறு அது கூடவே சூப்பரான காம்பினேஷன் ஃபிஷ் கறி பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிரேவி கிடச்சிருக்கு எனக்கு எப்போவுமே கிரேவி அவ்வளோவா கிடைக்காது இந்த டைம் நல்லா கிடச்சிருக்கு அண்ட் வந்து தயிர் பச்சடி ஓகேங்களா இது கூட வந்து சாப்பிடும்போது ஃபிஷ்ஷை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் ஃபிஷ் வந்து பொறிக்கும் போது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபிஷ் பொறிச்சிக்கலாம் நான் சாப்பிட போகிறேன் எனக்கு வந்து குழம்பு மீன் அவ்வளோவா பிடிக்காது ஃப்ரை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் கருவேப்பில் எடு எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா கொஞ்சமாக அந்த ஃபிஷ்ஷோடு பொறிக்கும் போது மேலே போடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஆயிலும் ஹீட் ஆகிடுச்சு இங்கே என் பையன் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கான் ஆயில் வந்து ஆல்ரெடி ஏதோ எதுக்கோ யூஸ் பண்ண அப்பளம் பிடிச்ச ஆயில் தான் ஸோ அதனால தான் அப்படி கலர் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து நான் ஒரு மூணு பீஸ் மட்டும் இப்போ எடுத்துக்க போகிறேன் அதை போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து கருவேப்பிலையை வந்து போட்டுருங்க ஸோ கருவேப்பில் போடும்போது அந்த ஃபிஷ்ஷோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது நல்லா பொரியட்டும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க ஒன்று மிஸ்ஸிமில் வைங்க இல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க இது நல்லா பொறியட்டு பொறிஞ்சதும் காமிக்கிறேன் இது வெறும் நம்ம மஞ்சள் பொடி
ஸோ அதனால் நான் எனக்கு ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் இங்கே வந்து கொஞ்சமாக பச்சடியும் எடுத்துருக்கிறேன் வெங்காய பச்சடி ஸோ ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் என்னோடய தேர்ஸ்டே லன்ச் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு எம்மியான ஃபிஷ் கறி அண்ட் ஃபிஷ் ஃப்ரை ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் என் சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய வ்ளாக் அப்புறம் ரெசிபீஸ் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்